విశాఖ ప్రభుత్వ మానసిక వైద్యశాలలో జరిగిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ అక్రమాలపై ఆరోగ్య శాఖ చేర్కలకు దిగింది అక్రమాలు నిధులు దుర్వినియోగం చేసిన ముగ్గురు వైద్యులపై అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు విశాఖలో డ్రగ్స్ ట్రయల్స్ పేరిట కోట్ల రూపాయల అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలింది రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల పదకొండు వరకు కొత్తగా తయారు చేసిన ఔషధాల పనితీరుపై వివిధ కంపెనీలు ప్రభుత్వ మానసిక వైద్యశాలలో ట్రయల్స్ నిర్వహించాయి ఇందుకు సంబంధించిన అనుమతుల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరుగుతుంది ఆయా కంపెనీలు పెద్ద మొత్తంలో సొమ్మును చెల్లిస్తుంటాయి ఈ అవకాశాన్ని వైద్యుడు ఎన్ఎన్ రాజు స్వీయ ఆర్జనకు మార్గంగా మలుచుకున్నాడు ఆసుపత్రిలో జరుగుతున్న వ్యవహారంపై అప్పట్లో విజిలెన్స్ అధికారులకు ఫిర్యాదు అందింది విజిలెన్స్ అధికారులు విచారణ చేస్తుండగానే అప్పటి కలెక్టర్ లవ్ అగర్వాల్ ముగ్గురు వైద్యులతో కమిటీ వేశారు ఆ కమిటీ డాక్టర్ ఎన్ఎస్ రాజు నిర్వాకాన్ని తప్పుబట్టింది సంతకాలు ఫోర్జరీ సహా ట్రస్ట్ పేరుతో క్లినికల్ ట్రయల్స్ కు ప్రభుత్వాసుపత్రిని వేదికగా చేసుకున్నట్లు తేల్చింది ఈ వ్యవహారాన్ని సుమోటుగా తీసుకున్న జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఘటనకు సంబంధించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారంటూ విశాఖ జిల్లా గత కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ను ప్రశ్నించింది డ్రగ్ ట్రయల్స్ అనేవి హాస్పిటల్లో ఒకప్పుడు జరిగినాయి టూ థౌజండ్ టూ నుంచి టెన్ వరకు టెన్ తర్వాత అయితే ఇక్కడ ఏమి జరగలేదు దాని మీద ఏమైంది అనేది నాకు ఏమీ అవగాహన లేదు నేను సూపర్నెంట్గా వచ్చిన తర్వాత అయితే ఈ విషయం గురించి ఇక్కడ మా దగ్గర ఏమి దీని గురించి ఏమీ ఎంక్వైరీ లాంటిది ఇక్కడ జరగటం కానీ లేకపోతే ఏమీ మాకేం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇప్పుడు వచ్చిన యాక్షన్ గురించి కూడా మా దగ్గరికి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు డైరెక్ట్గా ప్రిన్సిపల్ గారి దగ్గరికి వచ్చింది ప్రిన్సిపల్ గారి దగ్గర నుంచి ఇట్లాగా మెసేజ్ మాకు అంటే మిగతా వాళ్ళ ద్వారా రావటమే కానీ పేపర్లో చూడటం అన్న కానీ మాకు డైరెక్ట్గా ఇంటిమేషన్ డిఎంఈ దగ్గర నుంచి కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి నాకేం లేదు ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరపాలని అప్పటి డ్రగ్ కంట్రోల్ డైరెక్టర్ ప్రస్తుత లా అండ్ ఆర్డర్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ రవిశంకర్ అయ్యర్ ను రాష్ట ప్రభుత్వం ఆదేశించింది పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసిన అయ్యర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ వ్యవహారంలో పెద్ద మొత్తంలో నిధులు దుర్వినియోగం అయ్యాయని తేల్చారు మూడు నెలల క్రితం ఆ నివేదికను ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి పూనం మాలకొండయ్యకు అందించారు దీని ఆధారంగా డిఎంఈ బాబ్జీ ఆదేశాలతో విశాఖ ఏఎంసి ప్రిన్సిపల్ సుధాకర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు పోలీసుల ఫిర్యాదులో ముగ్గురు వైద్యుల పేర్లు చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది అయితే కేసు నమోదు దిశగా పోలీసులు న్యాయ సలహా తీసుకుంటున్నారు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైద్యుల్లో ఇద్దరు ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేశారు